蜜是什么？是明知道我要减肥，还要拽着我各种吃吃吃。闺蜜是每个节日的到来，都不忘了满满的仪式感和准时的祝福和礼物。闺蜜也真的很讨人厌。宝贝，她已经三天没理我了。我都跟你说了她是渣男了，你非要往上撞，你不撞南墙不回头是吧？死不了心是吧？当你被男人伤害，一次次劝你、骂你，却又一次次在你受伤的时候，第一个出现。重点是，我的闺蜜还是个大富婆。这个月又月光了，嗯、就你那点工资还不够我去做个护理呢，趁早别干。女人挣钱，闺蜜花，至少活到九十八。我养你、啊。我被你带出一次梦的锻炼。来尝尝。我靠，你把糖当甜言了？不科学啊，明明没错。外卖我都点好了，你最爱的。你逗得很闺蜜，生活是高如意。那给你的。你怎么给我买这么多？闺蜜只要一高兴，以后少生病。我还挺害怕生病的。本以为这种生活会一直这么下去，直到他确诊了白血病。你以后要带着我那份好好活下去啊！你说什么呢？一定会好起来的。可是他还是没能见到第二年的冬天。日子一天天的过去，直到在生日那天收到了一封信。宝贝。你过得还好吗？有没有因为想念我而郁郁寡欢呢？然后发愤图强，成为富婆，走上人生巅峰？但是走得再远，也要回家看看。我在我们每年生日的老地方给你留了惊喜，快去看看吧。以后你的生日我不能出席了。索性一次性的就都给你准备好了，我知道你会伤心，但是人还是要向前看嘛，你就带着我的祝福啊，走下去吧，爱你。他最讨厌的是没能陪我走到最后，从此以后世上再无美事。暗恋的发小是花痴，是怎样一种感受？认真的男人真帅呀、啊！不愧是我老公。下次让他给你挑，又买那么多三六周边，怕上火，还买辣条。哎，帅哥，等等，加个微信呗。我是你楼下邻居，注意你很久了。付钱，这个他应该会喜欢。行，那我等会去你家。那我把洗澡水给你放好。哪到哪儿你就开始倒贴了，女孩子要矜持一点。谁让人家各方面条件都比咱好呢？当然让人家好好找找这次机会了。嗯、啊，我连未来孩子的名字都想好了。郑浩，怎么不健全？马上把毛毛这个男朋友的详细信息告诉我，不要让毛毛知道。原来这两只叫有误会啊！那我助攻一波。这人是江南富二代，承诺婚后给毛毛买一栋海景别墅，还说万贯家产任他花。只可惜是个花心大萝卜。这是周边刚开发的几个别墅区，看看有没有喜欢的。今天是没吃药，还是吃错药了？喜欢什么随便挑。对了，我刚给你开通了一个月十万额度的新秘书。啊？算了，把这位小姐目光所及之处的都打包起来。你是不是发烧了？果然是发烧了。哎，头疼，哪里难受了？我摸摸。我今晚可能过不去了。你干嘛？你别犯傻了，这种人到底哪点吸引你？他能给的我也都能给你，只要你和我在一起。不对，就算不在一起，我也愿意。你不会以为我喜欢他吧？不是吗？认真的男人真帅啊！不愧是我老公。怕上火，还买辣条。还不是你喜欢。哎，那不是楼上查理王小猎犬的主人吗？我想给嘟嘟洗个澡，他不配合，要不你去看看？行，那我等会去你家，给我女婿带点礼物
。不过查理王小猎犬吃这种廉价狗粮吗？这才哪到哪儿，你就开始倒贴了。女孩子要矜持一点。我这头怎么还有点晕呢、啊？你刚说的话可当真？当然，只要你要，只要我有。我问的是另一句。在一起啊！你答应了。嗯。当我在网上兼职骂起恋爱来。刚刚在你店铺给我朋友拍了个骂起图，手机号你啥时候呀？好的好的。经过街道的第一位客户，竟然是我老板。哦，那个。你把这个拿给潘总、啊。好的，看来老板这次着实伤得不轻了。给人不用了，好。只要能让老板清醒，手段应该不重要吧？<笑>爱情就像饺子，只有合适的食材搭配，馅料才会有滋有味。林总，这是我亲手包的饺子，您尝尝。饺子很好吃，谢谢啊。待会跟我去见个客户吧。哦，竟然是我喜欢的芋泥奶茶，哎，又开始 emo 了。干嘛听苦情歌，因为多浪漫，在浪漫都被拆散。咱们去见客户，喜庆点吗？哎切！看你每天擤鼻子，鼻子都红了。那用这个吧。谢谢啊，我有鼻炎，一到冬天就这样。果然很柔软，和老板一样。再给我一次机会好吗？喂，喂！天哪，他也太卑微了。您这么优秀，干嘛非要在一棵树上吊死呢？放下这棵小草，也许会有整片森林。说的对，毕竟我现在有你。李总还有十分钟就到了，您准备一下吧。老板是在勒我吗、啊？有你这个得力干将。饺子很好吃，谢谢。你别岔开话题，刚刚说谁还不知道？呃，喂。喂，妈妈，我终于找到更好的选择，明天中午帮我订个有格调的餐厅。好，这么快是要表白吗？那他对我说的话，姐夫是要搞事业的人，才不会被儿女牵强所困。潘总，这边请啊。Surprise。你干嘛呢？我是前段时间拍骂醒恋爱脑服务的，不好意思啊，刚刚才发现手机号有一位输错了。哥，你看我有个相册，是不是落你家了？对，在这呢。那你赶紧让妈给我带回来吧。他居然记得我不是江，跟他在一起，心情很难不好。高总，再给我一次机会好吗？对不起啊，林总。原来你说的是客户，我居然把你当成恋爱脑了。我现在确实有点恋爱脑了，因为不管做什么，总是会不由自主的想起你。<笑>我看这单就签了，就当给你们小两口碎份子了。那不行的恋爱脑，只能自己内部消化了。